വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളോടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് മത്സരിക്കണോ എന്ന കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചർച്ചയായതെന്നാണ് സൂചന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദരിദ്രർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതായുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇതാദ്യമായിട്ടല്ലെന്നും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കെ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പരിഹസിച്ചു യു പി എ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിവർഷം എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വീതം അവരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രകടന പത്രികയുടെ ഭാഗമായി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ സമദൂര നയമല്ല എൻ എസ് എസ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് മാവേലിക്കര താലൂക്ക് യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജയ സാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് താലൂക്ക് യൂണിയനുകൾക്ക് എൻ എസ് എസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന് സ്വീകരണം നൽകിയതിന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി രാജി എഴുതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് മാവേലിക്കര താലൂക്ക് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആരോപണം ജയ സാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരവുമടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനും അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ടി കെ പ്രസാദ് പറയുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി കോൺഗ്രസ് ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്കും മിനിമം വരുമാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിൽ നൽകും അഞ്ചു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉത്തരം നൽകിയില്ല ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം